preocupación a miles y miles de trabajadores. El movimiento indígena, el movimiento eh, obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, no tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Habría que mencionar que de hecho el escenario es mucho más complicado del que tuvimos en octubre de 2019. Las causales para que ahora existan movilizaciones son incluso mucho mayores de las que se dieron en ese momento. O sea, primero, el gobierno ya ha eliminado el subsidio a los combustibles. Eh, ha propuesto un esquema de liberalización de precios en donde los precios básicamente van a fluctuar eh, supuestamente con un sistema de bandas alrededor de un precio que va a predefinir eh, el, la empresa Petroecuador, si no me equivoco, pero básicamente ya el gobierno no interviene en la negociación del petróleo ni las importaciones, sino que se libera el negocio. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, aparte de la eliminación de subsidios, tenemos una serie de medidas que el gobierno ha venido aplicando desde que firmó la carta de intención con el Fondo Monetario. Eh, por ejemplo, eh, todos los ajustes que estamos viendo a nivel presupuestario, es decir, eh, el gobierno está aplicando ajustes eh, completamente inconsultos, que incluso se nota que son bastante improvisados y que tratan como que de alcanzar la veña del propio Fondo Monetario Internacional.